We have at this moment given recommendations to the international federations and uh, you see at this very moment when we speak here at uh, the fencing world championships uh, neutral individual athletes uh, from Russia and from Ukraine uh, participating and uh, till the games uh, there's still one year to go and uh, we have not taken any decision about uh, the participation of individual neutral uh, athletes uh, yet. Well, we are now supervising. Uh, I think we have made uh, the criteria very clear. The criteria for uh, participation uh, in the qualification and in the international competitions uh, have been uh, set. And uh, this is uh, giving the clear direction and uh, then we will, we will decide, uh, depending uh, on uh, how this uh, is developing, uh, you know, whether uh, everybody uh, concerned on all sides is uh, respecting uh, the, uh, the letters and uh, the spirit of uh, these uh, rules. And uh, this will be the base uh, then uh, for our decision at uh, the most appropriate time. Wir sehen das, während wir hier sprechen, zum Beispiel bei den Fechtweltmeisterschaften in Italien im Augenblick, wo wir Athleten, neutrale, individuelle Athleten mit russischem und belarussischem Passport haben. Auf der anderen Seite auch ukrainische Athleten und wir werden diese Entwicklung sehr sorgfältig beobachten, ob alle Beteiligten, den Buchstaben und den Geist dieser strikten Konditionen dann beachten. Und abhängig von dieser Entwicklung werden wir dann zu gegebener Zeit die Entscheidung treffen über eine mögliche Teilnahme individueller, neutraler Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris. Und 